I'd like to comfort each other in our grief to honor the life of our Amaji this evening. Let us close our eyes and pray. Let me pray in Malayalam. Alamra Talamraya, I didn't ask the mighty of the Yame, so give it away. Yelling the Hilama, the Sabet and I, and the Nestor Dick and those talking to you. Can you put you with the Russian Katavi, Pumi Tivicha? Nestor Lanto Portiashi Vacher, Katavi Tivicha, Priyabachi. Then come by Katavi to the Prevish Dikina in the mission. Dukatilum, Sangatulum Priyas, and Loki Arikana. You are a pretty animal, Savari Savama, built the Tradigal, Pio Makar, David Askmar. In Levy Water Dimula, Ipahel Valley Pratino. Sagarabutega, the Navy Gasamatanum, Prutiashi Munda, Kishi Shushil, Katavella and Rekuma, Ragame, and Nemo Riviche Pratino. Never <laughs> the life of the life that was a full of hope, happiness, laughter, and love through the good times and the bad times with our dear Jesus. I do have a lot of memories to say, but lack of time, I'm not going to take a lot of time here. I know that she for several years, a lot of memories. She was one of my favorite ones. <clears throat> she accompanied us in her home at several locations. We have a, a wonderful <coughs> and joyful locations together. When I started this church, she was the first person to give me a, a donation for this church building. I praise and thank God for that. When she moved to uh, Texas last year, she always attended our Zoom meeting. And she always made comments about when I stood up and preached the gospel, it's the word of God. She always watched and made comments. And I listened at her home. She always forgives me, even last week. Me and my wife walked in and I asked her in my hand, ask her, who is this? I don't know. She called me my brother Joey. And she said, Joey. Then I asked her, which Joey? She said, my brother Joey. She always knows me. But I was at the choice many times. She always because I make a lot of jokes. She want to know what I'm going to say next. She always asks me. Because we gather our, our relatives, our siblings, we all gather together several hours. We talk about a lot of things. Then at the time, I'm sitting there and watching. Sometimes I'm going to make comments after all this. Early in the morning, do the breakfast time, she says, she was a wonderful person. She was a very loving and caring person. I thank her for the Amici's blessed life in this world. <clears throat> what is laying before us? Just the mortal remains of our beloved Amici. The earthly tabernacle she was, which, which she was dwelled in the past 89 years. In a few minutes, we are going to bury this mortal body here 
because our Lord Jesus Christ has not returned yet. Therefore, we believe that when our Lord Jesus Christ will come down from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall arise first, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. That is the hope of our, that is the hope and belief that we have this evening. Let us trust in the Lord and increase our faith. Be strong in our hope. We shall meet our Amici in that beautiful shore. God bless you all. At this time, I would like to extend my comfort and prayers on behalf of my family. Families from Harvest Charles Francis Church, Carrollton. Also, as the president of Charles Parish Church North America, I would like to extend our church's prayers, pastor's prayers, hope and hope to all grieving families this evening. May the Lord of Heaven give you our comfort, peace at this time of grieving. May the may, may the God bless you all. Praise the Lord this time also. I just want to say one condolences to our pastor T.B. Johnson from Manali Shadow Church. She was the pastor there before and she he, he know I met you very well. And he wanted to send a <coughs> prayer and hope for the whole families. God bless you. Have a, a short program here. We have to leave this place by 3 p.m. That's why I start a little early. Um, those who are, I got a lot of names here. You have a, you know, we have a two minutes each for your reflections and memories to say. Because the reason I say that is because we have to leave this place before four o'clock. The service here will be over by 3 p.m. Then the burial service took place a few minutes from here. So please understand the timing. I know we have a lot of memories to say, but control ourselves and take your time wisely. <clears throat> At this time, I'd like, I'd like to call for the congregation song, Mariana.
നമ്മുടെ പേരും സ്വർഗത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ Praise the Lord. Greet you to all in the name of our Son, the Holy Lord, Jesus Christ. <coughs> Let us read Psalm 90. To know Ram Sangirna. കർത്താവേനി തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുൻപേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മർക്കനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരി തിരികെ വരുകയും എന്നും അരുളി ചെയ്യുന്നു ആയിരം സമത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിൽ ഒരു യാമം പോലെയും പാത്രം ഇരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്ര അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ലു പോലെയാകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചു നിന്റെ ക്രോധത്താൽ പ്രണിച്ചു പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അതൃപ്തങ്ങളെ നിന്റെ മുൻപിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാണങ്ങളെയൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളുടെ സമ്മത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നിലനിർത്തു പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സമ്മത്സരം ഏറെയായ എൺപത് സമ്മത്സരം അതിന്റെ പ്രതാപവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും മാത്രമേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിന്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനുമുള്ള ഒരു കൃതയെ പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോവയെ മടങ്ങി വരയണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ അതിന്റെ നേ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിക്കാനിരിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സമത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരയണമേ അതേ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരയണമേ പ്രീസ് ലോഡ് ആദ്യമായി പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഹാലവീയ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാൻ നമ്മൾ അനേകനെന്ന് കേട്ടു വാട്ട് എ ബ്ലസ്ഡ് വണ്ടർഫുൾ ലൈഫ് ഡിയർ അമിറ്റി ഹാൻഡ് ഷി വാസ് പ്രയർഫുൾ ഷി വാസ് പവർഫുൾ ഷി വാർ ഷി വാസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ഷി വാസ് ഹാവിങ് എ ഹോപ്പ്ഫുൾ ലൈഫ് what a blessed life she left a legacy praise lord nalla madriga anigrikapetta praise lord talamurgale vaarthedukkan priyamachikke devam krubagalu anigrahangalu kodutu haliye rendu divasamayittu namukku adu kaanu vanadi aayittu anegirude sakshyangal priyamachiyude anigrikapetta jeevitham എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുവാനും അത് നമ്മൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ അനുകരിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് പ്രീസ് ലോഡ് ദ അവർ ലൈഫ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലൈഫ് ഈസ് എ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഈസ് എ ജേർൺ പ്രീസ് ലോഡ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം പ്രൈസ് ലോഡ് ഒരു 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 യാത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പാടും സമയമാണ് രഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യാത്രയാണ് പ്രിയാമ്മച്ചിയുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ യാത്ര അവസാനിച്ചു 
അമ്മജി ദൈവസ്ഥാനിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു ഷീസ് ഇൻ എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് നാവ് പ്രീസ് ലോഡ് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മക്കൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് സഭയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകാപരമായൊരു ജീവിതം കാട്ടി ഒരു നല്ല ലെഗസി ഹാലി നമ്മൾ പിന്തുടരുവാൻ വെച്ചിട്ട് പ്രിയാമിച്ച് കടന്നുപോയി പ്രീസ് ലോഡ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിരുന്നു നമ്മൾ ഹാലവിയ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രിയാമിച്ച പോലെ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണരായിരിക്കണം വിശ്വസരായിരിക്കണം പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശപൂർണ്ണരായി എന്തെങ്കിലും ജീവിക്കണം ഒന്നിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏതിനും നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഹാലവിയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശ ജീവിക്കാം ഫ്രീസ് ലോഡ് ഹാലവിയ പ്രത്യാശ ആരെങ്കിലും ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലവിയ ദൈവസന്ധ്യയിൽ സമർപ്പിച്ച് ആ പ്രത്യാശപൂർണ്ണരായി അടുത്ത നിമിഷം നമുക്കുള്ളതല്ല ലൈഫ് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇസ് ഷുവർ സോ ലെറ്റ് എസ് പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ അവർ ലോഡ് ജീസസ് ഇസ് കമ്മിങ് വെരി സോൺ ഹിയറിംഗ് വോയ്സ് ലാസ്റിനെ നയൻ പണ്ടത്തെ വിധവയുടെ മകനെയൊക്കെ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കണ്ട് അവർ എഴുതി ഉയർത്തിയിരുന്നേക്ക് ും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാർത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച പോലെ ഉയർത്തേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയ അമിച്ചു ഉയർത്തേണ്ടി ജീവനോട് ശേഷിക്ക് നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും ഒന്നിച്ച ദിവസം കടന്നുപോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നേ കോവിനോട് കൂടി അയക്കും ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യാശം ജീവിപ്പാൻ ജീവജങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു memories at the family request each and every person have two minutes to <coughs> give you memories and reflections please don't take more time because time is very tight here namaga time valare koravana ningal ethichirikkunna rendu minute aanu rendu minute il aduthu thana ningal aashishushu cheyanam ennu devathu orthikkunnu amma call some names here and then we will like the class assignment Houston, Texas, Shadi. Sister Achama, Sari Lukos, uh, Michigan. Uh, brother Viji Varakis. We have three of them. 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 We have three of them.
തീരുന്നാമത്തിന് മൊത്തം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്റെ പേര് സാജി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മാമയുടെ മൂത്ത മകൾക്ക് സഹോദരിയുടെ മകളാണ് മാമയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരിയുള്ളൂ നാട്ടിൽ നിൽക്കിപ്പോഴും അവൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അത് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടത്തിയോടും ചേട്ടനോടും വളരെ വലിയ സ്നേഹവും കരുതലുമായിരുന്നു ചേട്ടൻ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും അമ്മ ചെയ്യുകയില്ല ചേട്ടൻ പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും അതിന് ഭയങ്കര ഹസ്ബൻഡും ഭയങ്കര സ്നേഹവും ഭയങ്കര ആഴവുമായിരുന്നു മാമയുടെ മാമ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഫൈനാൻഷ്യൽ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചാണ് മാമ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം സഹോദരിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് സഫലമായി കാണുവാൻ അവിടെ നിന്ന് യോഗ സഹായിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് നാൾ മുതൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിനോട് ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ സമയം അമ്മമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിനോട് അവിടെ നിന്ന് ഗോവ സഹായിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു വന്നത് അമ്മമ്മയുടെ മാതാവിന് ഞാൻ ഡിക്ട്രോയിക്ക് വരുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആയിട്ടെല്ലാം വളരെയധികം വളരെ എന്നെ എപ്പോഴും പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിന് ചർച്ചിലൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അവിടെ എല്ലാം ആ സ്നേഹവും ആഴം ഒരുപാട് അവിടുന്ന് അനുഭവിക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ സഹോദരി ഞങ്ങൾ സഹോദരിയുടെ മക്കൾ നാല് പേരും അമ്മയുടെ മക്കൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കണ്ടോസും എല്ലാവരുടെയും അനുശോചനവും ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു അന്നേരവും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ യാത്ര അയച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചായി പറയണം എത്രയും പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ അനസൂനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ എപ്പോഴും പേരിന്റെ കൂടെ മോനെയും പിടിക്കുന്ന മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു രാജു മോനും പൊടി മോനും അലക്സ് മോനും അതിൽ രാജു മോനി ലോകത്ത് നിന്ന് കടന്നുപോയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി ആ മോനെയും പിടിക്കുന്നതിന്റെ ആ ആഴം രാജ്മോൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മാവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എന്റെ സഹോദരനാണ് കടന്നു പോയത് എങ്കിലും സുഖമില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുന്നേ അമ്മ രാജ്മോനെ കാണുവാൻ നാട്ടിലെത്തി രാജ്മോൻ കടന്നു പോയതിന് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ആ മോനെ വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കും ബ്രദർ രാജ്മോൻ സുഹൈല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ എന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അമ്മ എന്നുമില്ല മക്കളെ സുഖമാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് വളരെ സന്തോഷമായി അതുകൊണ്ട് അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടുന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ചേട്ടത്തിയുടെ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ അമ്മക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ല ചേട്ടത്തിയുടെ മക്കള് വരുമ്പോൾ എത്ര സുഖമില്ലാതെ വീൽ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ തല അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തല നിർത്തി ഞാൻ ചേട്ടത്തിയുടെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം പത്രാപുരത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് റോയലിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പോ അവിടെ ഇൻസുലിൻ ഒന്നും എടുക്കാതെ അവിടെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുക എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ അസുഖം എല്ലാം പോയി എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ നീ എവിടെ നമ്മി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നടുത്തും നമ്മി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ പിറ്റേ എന്താ മീനും കപ്പയും എടുത്തു ഏച്ച് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ അമ്മമ്മയെ നോക്കുന്ന പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു സാരി ഓവൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇൻസുലിനും എടുത്തിട്ടില്ല വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കപ്പയും മീനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസുലിന് കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഇന്ന് കപ്പയും മീനും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു ഒരു കഷ്ണം മീനും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് റോയി താമസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ജോസ് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എപ്പോഴും ചെല്ലുമ്പോ കപ്പയും പിഴുങ്ങി ജോസിന് മുളകിന് മതി എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാ മുളക് ചുട്ട് ചിരട്ടയുടെ ഇതുകൊണ്ട് അരച്ച് എപ്പോഴും കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്റെ മക്കൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന
My name is Bidi Wurgis. Uh, I'm the son of Amadi's brother. Uh, my grandma passed away when my dad was really young. So Amadi and Sali Mama's mother, they were the ones taking care of my dad. So Amadi is, is like a mom. Even Every time I call India, the only thing my dad asks is, Tangam uh, again, the Sudo I didn't know. And it's one of the other that Every time that's what he says. I was lucky enough to stay with her for one year when I moved to the US. I was staying with Roja and Mama and Namaji for one year in that house. I just want to bring your attention. One thing I noticed when I was staying in that house. We all have seen get together done by families. But I have seen get together happening at that house almost six to seven days every evening. Every evening, all the Amati's kids were coming there with their grandkids. Pani Jain will be coming with the two kids. Pani Jain will be bringing Puns and Pramo. Sunday Jain bringing Riju and Robin. All of them will be doing their homeworks in different rooms, but they want to spend time with Amati. And she has very commanding power. I've seen her, she, she calls people and say what, she wants to say something. She just say one word, but arrange or whatever, that's it. I've seen that. Or if you want to say something to Roy Chan, the Roy and the Nora Jan Paradu, that's it. So they will understand. I'll call her the commander in chief of that family. Uh, I'll get together. You know, every day they come there and spend time with uh, Amaji. Even I was much and I have seen when he come back from work, he stop at Amaji's house and spend a few time, few minutes with it, with her. So that probably one lesson we can learn from her: the love all the kids and the grandkids have with Amaji. At this time, I will extend my condolences to the family on behalf of the Malavadukudil family. God bless you. Brother Yovna and Yovna, New York, Rosa Benny, New York, Rachel Thomas, and our Nigel, the three brothers in the middle. I'm going to get to the very much today. Give them what are a strong for the woman. I'm going to get to the Can you achieve? And the mother sister, what are strong women? I don't know. You know, the matter of two, the national, and the funeral. I don't know. I'm a children. You know, I put a woman over there. What are they? They are the people who are the people who are the people who are the my name is Yohana. My wife, Amuguti, is also with me. I thank the Lord that we are able to participate in the homegoing service of our dear Amuji. I'm sure that much good things have been said about dear Amuji's life during the past two days. I came in contact with Alex in 1976. We are related in many ways, but Alex is not a relative, but we are more than brothers. I became familiar with this great Amachi during 1980. I had the privilege to bring Amachi to USA more than once. Amachi treated me and loved me as one of her children. I used to visit Amici in Detroit as well as in Dallas. Amici was a very strong and capable person. And also my, I was on my Amici Kanunada, E. April now. Royal Kanunada, Amici, I'm a Kanunada. 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 I'm a Kanunada.
എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങ് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആരും ഒന്നും ആരംഗിയില്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം നിന്നില്ലയോ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചെടി ആ കമാൻഡിങ് ആ കൺട്രോളിങ് പവർ വാസ് ഗ്രേറ്റ് she not share the children in fear of god and they are all doing the world serving the lord and working for the kingdom her love determination endurance perseverance and are the legacy on behalf of my family and children i extend our heartfelt condolences to all children and children and relatives may god comfort all of you dear amici I bid farewell to you now with the hope in Christ that we will see you on the beautiful show. എനിക്ക് മൂന്ന് പേര് അമ്മാമയുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുമായിട്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ അപ്പച്ചനുമായിട്ട് അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചനാണ് അമ്മാമയുടെ വിവാഹമെല്ലാം ആലോചിച്ച് നടത്തിയത് എന്നെ ഇന്ന് വരെ അമ്മാമ പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല പോരാന് മോളെ മോനെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ മോളെ എന്നല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അമ്മാമ മിച്ചുകളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ റെഞ്ചി എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്തത് ഫ്രഞ്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞ അമ്മ ക്ലോക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ മിനിറ്റും വരുന്നത് പത്തനാപുരത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും പറയാനായിട്ടും അമ്മാമയുമായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും എനിക്ക് കർത്താവ് അമ്മാമയ്ക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ കൊടുത്ത് അതിനുപരി ആയി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മരുമക്കളെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ മക്കൾ ഓരോ ഡിഗ്രി ബെറ്ററായിട്ട് ബെറ്ററായിട്ട് വേണം ടൂ തൗസൻഡ് ഞങ്ങൾ ഫ്ലോറിഡ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ സിസ്ലിയും വിൽസണും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മയാമിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ഓരോ കടയിലും പോകുമ്പോൾ വിൽസൺ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നും പിക്കപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ വിൽസണോട് ചോദിക്കും വിൽസൺ ഈ തരത്തിന് അമ്മച്ച നാട്ടിൽ പോകുന്ന അമ്മച്ചയ്ക്ക് അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ മകൻ എന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ ഭാവിയിൽ ചെയ്യും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളുടെയും കണ്ടോളൻസ് ഈ അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തുപോലെ അവിടെ കാണാൻ മക്കളെ പ്രത്യാവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് we heard about it so so many times from the children and grandchildren so i don't want to take time talking about that so ever since i've known amachi for the past 30 years i've always seen her in her white chatta and mundu so in honor of that i thought i would wear white because when i think of amachi i always think of her white attire she has and even when she's cooking a big pot of uh, fish curry or kappa she's still coming out of the kitchen in that white dress that's what i remember when i went to michigan the days that she was you know in her elements so i and over the recent years i was consulted on amachi's medication and lab results when she was in the hospital on and off when um, sisli mama and sali mama used to call me so um 
As I end here, every time I interact with Amici, she was a very dignified woman, very wise in her words, very thoughtful, very hardworking, generous with her time and money, and was truly a Proverbs 31 woman, and will continue to be a trailblazer and an influencer representing a godly woman, which I am prayerfully hopeful that her children and grandchildren will follow. As I conclude Amici's life here on earth for 89 years, she portrayed the servant leadership qualities of Jesus. I quickly want to mention just five of them. She was a servant first, then a leader. Secondly, she focused on community building, starting with her family, church, the town she lived in, especially in Kerala. Thirdly, she was a person of moral integrity, which includes personal integrity, honesty, and moral use of power in her large circle of family and friends. Fourth, she was authentic. She was original. She was, and she said, and she will do what she said. And lastly, she operated on a combination of humility and courage to always stand for what is true, right, and godly. Finally, my dear Amachi, as it says in Daniel chapter 12, verse 13, but go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. May the Holy Spirit comfort the grieving family. Praise the Lord. <clears throat> At this time, I would like to call uh, Pastor C.B. Abraham to come forward and give us a word of hope. Um, I will share some. Uh, Brother Alexander T. John and Son Chang will come forward. They will have a wife to go to Malagata. I'm with you today. ൾക്കാലിക്കാലിക്കുന്നത് <laughs> ൾക്കാലിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു സഹായമായിരുന്നു ഉപദേശിക്കണം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും അമ്മച്ചി വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി സഹായിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ദേഷ്യമുള്ള അമ്മച്ചിയാണ് അതിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ആളിയ അമ്മച്ചിക്ക് ഒൻപത് മക്കളെ എനിക്കറിയാം മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും ആറാമക്കളെയും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് എല്ലാവരും പക്ഷെങ്കിൽ അമ്മച്ചിയുടെ മുൻപിൽ ആമെ എല്ലാവരും വെറും വെറും പാവങ്ങളാണ് കാരണം അമ്മച്ചി ഒന്നിലധികം പറയാറില്ല എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഭാഷ നോവേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ബന്ധവും നോക്കി ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അലക്സാൻ അമ്മാമയുടെ വിഷയം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതോട് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ കസേറ ഇട്ട് അലക്സാൻ്റെ വരും കാത്തു നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സമയം ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു അമ്മച്ചി കഴിക്കും അമ്മച്ചി നോ എന്റെ അലക്സമ്മ വന്നിട്ടേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ ലിലിക്കുട്ടി വന്നിട്ടേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ആ കസറയിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ആമയെ മക്കളെ കരുതുന്ന പ്രത്യേക അലസമാണ് ഞാനെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ആ സ്നേഹം എനിക്ക് മറക്കാവതല്ല ഈ തലയും പുലിയും പോലുള്ള ഈ മൃഗന്മാരായ ഈ മക്കളുണ്ടല്ലോ അമ്മച്ചി മുമ്പിൽ പാവങ്ങളാണ് മര്യാദ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആമയെ നേരെ നിന്ന് ആരും ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അമ്മച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു നോട്ടം നോക്കും ആ നോട്ടം ഒക്കെ അറിയാം ആമയെ അപകടമാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല ഞാൻ എന്റെ അനുഭൂതി എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആമയെ അത്രമാത്രം ശ്വാസനയിലും ശിശുവത്തിലും മക്കളെ വളർത്തി അതുപോലെ ഒരു നിമിഷം കൂടെ
Amen. Hallelujah. Amen. 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 I wanted to part to one the Mona, Vio Paiti, Givikano, Nada, Uri Rikano, Anja, Ame, Tangata, and Yel Pitcher, about the property of the Ekano. We then now say the Mada one on the Purnamai, any Vishwasa number. They would have paid for the day, at this time, I'd like to all of us to come forward and give the memories. Not a 
അമ്മച്ചി മക്കളെ എങ്ങനെ സെക്റ്റായിട്ട് വളർത്തിയോ എന്ന് കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേവറിങ്ങും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു ഉറപ്പാണ്ടോളം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അമ്മച്ചിക്ക് ഇടയാക്കി അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഉറച്ചു ഉറപ്പാണ്ടോളം മക്കളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുവാറ കൃപ ചെയ്യുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും താല്പര്യമുള്ളവരായി നിൽപ്പാൻ തക്കവണം പ്രഫുൽസ് കൊടുപ്പാൻ തക്കവണം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് അമ്മച്ചിയുടെ ഭർവാണയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ജയ കാണിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് റീഡ് ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസസ് with that we have a comfort in knowing that she no longer feels pain or worry instead she is rejoicing in heaven with my dad and younger brother Raju and my younger sister Bina we love you mom from Alex Mon Vanachan Sunny Sari Ranji Raju Roy Cecily and Sheena and also i as you all know uh, my we had an accident and my wife uh, lily uh, you know she is paralyzed and uh, my younger son uh, jacob and uh, also my daughter in chicago agina we are sending our uh, dear dukhangalum ee samayam ellavarodu varaikku നമ്മളിവിടെ കേട്ടതുപോലെ പ്രിയമ്പച്ചിയുടെ ജീവിതം വളരെ പ്രത്യാശമുള്ളതും ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ച ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായതായ ആക്സിഡന്റ് കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് മടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാജു വെജി ഒക്കെ എന്റെ ഭവനത്തിൽ കരവട്ടമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരുമിച്ച് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കിടന്നു മൂന്ന് നാല് ആയപ്പോഴും എനിക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നു എൻ്റെ കിൽ നിന്നും ഞാൻ ഫോൺ ആൻസർ ചെയ്തു അപ്പോൾ പിടി വെച്ചു അറിയുന്ന കസിൻ ഓഫ് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ആൻഡ് ജോസഫ് ജോൺ ഞാൻ യെസ് അയാം അന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എല്ലാം വന്ന ഉറക്കമാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അമൽജിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരുങ്ങി എൻ്റെ കസിൻ ബിജോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജോ ഈശോ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോ ഞാനിവരെല്ലാം വളരെ പ്രയാസത്തിൽ കസ്മച്ചാരങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് അമ്മാവിടെ അപ്പുറത്ത് കൂടി പാരലൈസ് ആയി കിടക്കുന്നു രാജുവിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കൂടെ വളരെ ഡാമേജ് ആയി പ്രയാസത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് ഈ വെച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഡിസിഷൻ വെക്കാൻ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ ഈശോ കൂടെ രാജുവിൻ്റെ കാട് കുറിച്ച് കളയണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം ഈ തവണ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുറിക്കകത്ത് പോയി വയ്യാപ്പനോട് പറഞ്ഞു മുറിക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അമ്മച്ചി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചേ എൻ്റെ മുഖത്ത് പോയി പിടി വെച്ചു എൻ്റെ മുഖത്തോട് നോക്കണം ഞാൻ അത്ര കമാൻഡിങ് പോലെ സത്യം പറയണം അവർക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ച് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മച്ചി നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്നും കാണാം ഇപ്പോഴാണ് അത്ര ഒത്തിരി വേദനകൾ സഹിച്ച ഒത്തിരി ദുർഘടനകൾ സഹിച്ച പക്ഷേ എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഏറ്റവും സഹോദരന്റെ ഭാര്യ അമ്മയെച്ച് എന്റെ കുടുംബമായി വളരെ എന്തൊരു സ്നേഹം കൂടെ കഴിയുന്ന ഇന്നും അന്ന് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു ും പറയുവാണ്ട് പോലും ഒന്നുമില്ല യമച്ചിയുടെ പാതകളെ പിൻപറ്റാൻ 
katawan na sa kaya. At this time, I'd like to call Joanne George come forward. Here's a she wants to sing a song. And she's a mother. Pastor John Thomas, and he shall not be such a freedom national person. He gave us a message. At the end, he will pray and uh, we will conclude the service here. And viewing immediately, you will hear the session. I think I'll take a car and take a provision.
not just to come as a group of people in Mesquite, in Allen, Texas, but a group of people who have benefited from a life well lived. <clears throat> For the last two days, we've been hearing about the stories of a life that was born not in the United States, but lived well beyond people who are born in this country. God blessed her, not just materially, but, but spiritually. Psalm 116 verse 15 says, Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. We heard about a bander. We heard about an eye that can talk. How does a commander and an, a person with an eye that can talk without words gets to be called a saint? For all of us who are here in this meeting, and in a few moments when we put this mortal body into the ground, she doesn't benefit any by any of what we said. But all of us has a chance to reflect, look back at our lives, not necessarily compare our lives with her, but ponder upon what life means to us. When our time comes, what will be the words that other people will tell us? And what will be what other people tell the world about what contributions we made in the short lifespan that God has given to us? In the book of Titus, a passage of scripture says, For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, godly lives in His presence. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ who gave himself for us to redeem us from all wickedness and the purity of himself and people that are his very own. Because she's in the hands of Jesus, because she's in the hands of the master who saved her from the wretched sin, she's a saint. Not because of what she has done on this earth, but the fact that she understood the depravity of mankind in her own life. Amen. She gave her life to Christ. Alice Chang called me the other day and asked me when the famous A. A. Allen and Evangelist Shambach were in the Sharon Grounds. I don't understand, I think it's in the early 50s. I said, now nah, be more specific. So I looked up one of my dad's old uh, writings and found out that it was in the early 50s. I think it's 57. Alastair said, from when he was a little boy, how much he told him about coming to Sharon Grounds and becoming a member of our church over there. And Sharon Church is grateful for her contributions. Amen. Not because she helped just to build some buildings or help some pastors, but as we heard just a little while ago, she was an anchor. Sort of like Mother Thatcher. In a quiet, confident way, what described her character as the commander. She demanded that in everybody that she saw. She didn't take no for an answer. She had a quiet determination of how things should be done, or when it should be done, who should be involved with it, and she has an intuitive knowledge. But she didn't rely just on her knowledge. She relied in the Holy Spirit. She prayed 
about the things that she wanted to do and got confirmation from God in terms of how things should be done and she proceeded with that. Amen. We are blessed because of that life. All the children, you bear a testimony of how a grateful Christian ought to live. As I said, death is inevitable. Science has, science has been trying to bring all kinds of answers to the question of death. But God has determined that men will die. We all have an appointment. And in those appointments, we have no arguments with God. We have to surrender our life into his hands. And those of us who call ourselves followers of Jesus Christ does not have to fear what that means. It means that the door to the heavens are open for us, for us to walk in. Jesus said, in my Father's house, there are many mansions. Amen. When her mansion was completed just a few days ago, she walked into it mortgage-free, insurance-free, <coughs> no complaints, happy to be in the presence of her loved ones, and happy in the presence of her Savior, Jesus Christ. Amen. So what does that mean for us who are yet living? We don't have to fear the death. Yes, we have sadness. Yes, we have tears. Yes, we have the toils of this earth. But that is nothing in compared, compared to the happiness and the bliss that heaven promises to us. So as she has tried to live in this world, can we improve our lives, our present life, present life that God has granted us? What can we do to improve our life. First of all, if you have not had the experience of giving your life into the hands of God and asking Him to be your Savior, I ask that you do that without any uh, 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 question. Second of all, God has given each one of us hands. What can we do with the hands that God has given to us? Imagine if this mortal body in 80 years plus can accomplish so much that we heard about this past two days. <coughs> Often not necessarily going to an office place, but sitting at home in her bedroom, she was able to manage all of the things, all of the boys, and all of the church issues, all of the political issues, everything came through her, and she understood how to manage that. <clears throat> but as the testimonies that we heard, she touched all of us in different ways. Another point I want to make is that we see the dead body before us. But do we see the dead sin in us? We must make sure that the sin in us is dead. We have to confess that before God. And say, God, I am a sinner. But by your grace, I can live. Just like we sang about on the TV. Well lived. It is well with my soul. Seek a spiritual life as opposed to just a mere life on this earth. A spiritual life is a blessed life. A spiritual life is one that God is honoring. A spiritual life will create a legacy, not just for human beings, but a legacy for God's glory. <coughs> she did that. She did that through her church, she did that through her community. 
she did that to her family. And I'm asking all of you to honor her with her legacy. Make a decision that your life will be worth living because God has seen you and God has called you with a purpose to extend the life that Amachi lived on this earth in a fruitful way in the commanding way. My duties will end in a few minutes. When we close the casket and the family members and the friends will say your final goodbye here and take the body to the grave grave site. When we go home, may our thoughts be upon the closeness of the family, the love of God that, that he has given to us, and a decision to do good on this earth in whichever way that God blesses us, in whichever way God gives us resources, in whichever way we can live. That could be creatures that I see, some some of the creatures sitting in here. It could be musicians. It could be physicians. It could be uh, personnel that that, 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 that works in the hospital. It could be uh, youth pastors. It could be many, many, many end with a story here in the book Reads of Scriptures. A few years back, I got a call from Georgia boy. He asked me, Tunisia, how is that uh, library for your Bible college building? I said, oh boy, it's in bad shape. I need lots of books. I know accreditation is coming. We need lots and lots of books. And Georgia said, can you give me a month or so and I'll give you a call back? Sure enough, to do his word, he called. A month later, I said, Tanija, I'm driving to Michigan. Meet me at this address in Michigan. And um, I'll see that what we can do for the library. So I got one of my friends, and I drove, and he drove with his truck, and we met in, 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 a, in a huge uh, book depository. And we sat there all day long picking out the books that would be appropriate for a Bible college library. They had all kinds of books, but not all of the books are appropriate for a Bible college. But he sat there on the ground, and he selected commentaries and and, and theological books that would be appropriate. (coughs) And then he packed it himself with the tape, and he took it back to Michigan in his truck so we can put it on a ship. And he made arrangements for that. So if you go to Sharon Bible College Library, some of the books that are there are by donated by Georgie. And his labor of love is appreciated. That could not have happened unless there was a lady behind his back, supporting him. Georgie doesn't know this, but when my wife said a few years afterwards, she pulled me over and said, Pastor, I hear that Georgie did something for the library. Can any of the students read that, those books? She thought it would be Madel. <laughs> Not knowing that this one, all English books. But we have English medium class, but, but she knew enough to, enough to care and ask me those very details. So I thank this life that has blessed all of us and people have not know her. There are hundreds of thousands of students who come to the library that reads the book that her son packed himself and sent it over. We can do good in many, many ways. People that does not know you will benefit and may our deeds and our acts and how we talk and how we act before the community, may that be honoring to God. And at this time, we're going to read some scripture verses. Uh, two verses were assigned to pastors who were sitting in the audience. If you would just come and read that, uh, verse 1 and 2.
ായിരുന്നു Let's rend our hearts and ears uh, to the reading of the scripture I'm reading to you from 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 28. But Christ has indeed raised from the dead the first fruit of those who have fallen asleep. For since death came through a man the resurrection of the dead uh, comes also through a man. For as in Adam all die so in Christ all will be made alive. But each in his own turn Christ the first fruit then when we come those who belong to him then the end will come and the hands over and hand over the kingdom of god the father after he has destroyed all dominion authority and power for he must reign until he has put his all his enemies under his feet the last enemy to be destroyed is death for he has put everything under his feet now when we say this everything has been put under him it is clear that this does not include god himself who has put everything under christ when he has done this then the son himself will be made subject to him who has put everything under him so that god may be all in all of the scriptures we will read at the uh, great site So at this time, we are going to stand and pray and have Fendi come and do the viewing. Um, and then we will close the casket here and then proceed with the rest of the service. Okay. So we will be all stand in the presence of God. Our loving Heavenly Father, we do thank you for the hallelujah of praise to you. Afternoon that you have given to us, Lord. Lord you have taken a life from us Amen. we mourn for that because of the relationship that has been created and the depth in which those relationship affected each other Lord. even though there is sadness in us we heard beautiful testimonies of beautiful legacy that this amity has created in the short life span that she that you gave given her given her Lord, we pray for comfort for all the family members all the siblings all the relatives all the in-laws people who love her who traveled miles and miles to come here to pay their last respect we pray that you bless each one of them Lord as we proceed with the rest of the service we pray blessings upon each one of us in the name of Jesus we pray amen amen, amen. i would like to call uh, wilson george will come forward and give us uh, the word of thanks and after that brother fini isho do the announcement please sit down Give me five more minutes. Um, I have um, a good number of people that I need to thank regarding Am- about Amici, and we would like to take a moment to thank all those who, those that have traveled from far and near over these recent days to be with us and visit our Amici. We would like to recognize the prayers, condolences, and thoughts that have come us come to us by phone, email, social media, and video clips from across the globe. 
also. Also, we would like to thank the following organizations and people. Sharon Fellowship Church. Thanks to Sharon Fellowship Church Mesquite for your valuable support and for standing with us during this time of grief. We would we would like to mention special thanks to Pastor Stephen Verges and all the board members of, for your kindness to our Amachi. Special thanks to Roy Abraham, Roy Chan, Abhi John, Finney Verges, Babe Kutujan for your care. All the presiding ministers, Pastor Sunny Philip from New York, thank you for accepting our request to preside over on Friday and I know it was difficult for you but you came and conducted the service well. Thank you Pastor Sunny George for presiding over Saturday night. It was heavily packed with programs but he handled it very well, handled the service very well. Thank you Pastor Joseph T. Joseph for presiding the funeral service and also and all your timely help in this difficult time. You and your family <coughs> and your friends and amateurs painful final days. And I want to thank Pastor John, T. Thomas, John Thomas today for conducting the burial service and, and for being here with uh, at our request and thank you for coming over. Thank you, Pastor. We want to thank the media, media services. Um, thank you, United Media, for your flawless and wonderful service of live streaming of the service and for the help on photography. Special thanks to Bidri George, Joe Placard, and uh, Thomas Koshi. I want to thank the funeral home, Charity and Jackson Moore Funeral Home for your wonderful service to our mother. Thanks to Ron Kelly, Brian DeLosier, Funeral Director, Don, Hoff, Don, Donald, Don Hoffman, Steve and Carla Prince, and all the staff members of for your services. A special note of gratitude to Don Hoffman, who stood with us on multiple occasions and for his love and care for our family. We especially thank you. The Home Health Care, Vision Home Health Care and its all, we thank all the staff members for your service to our dear, special, dear mom. Special thanks to Lily Agarwal for the home health care services and caring for our mom like your own mother. Let me also mention the help you did to speed up the process of transitioning her insurance papers and timely advices on health related questions. You cared for our beloved mother like a daughter. I'd like to thank Dr. G.B. Matthew for all the help and advice and FaceTime consultations within minutes each time Amuchi had medical needs. Thank you, G.B. I want to also thank, I have to mention a few, few pharmacy helps. Brother Stephen Thomas was at, and, and Dr. Bina Thomas from, from Maryland was um, at times helpful to, uh, to, uh, to prescribe the right medication, not, not help with the prescriptions and right medications um, uh, suggestions. We thank you for your service. Hospice care service, we thankfully recognize the valuable care from shelter and hospice. Special thanks to Sister Watsama Thomas and Sister Fiba Abraham. They were like a daughter and a grandchild to our Amaji. Thank you for your service. Hospitals care. We want to thank Michigan Bombound Hospital and staff members who took care of our mom, Ms. Sarah, Mato, Sarah Major, many years while she was in Michigan. We also like to thank Amaji's favorite primary care doctor, Dr. Sarvori. Ashari Health. Special thanks to dear Sister Elizabeth Thomas and team for volunteering to assure such in such short notice. Also thanks to the team, Jensen, Jerry, Vipin, Juliana, and Jacob Matthew for being part of the Ashley team. Today we, we have to th I, I want to thank you know, uh, you know, and for, for helping us with the Ashley. Caretakers, we want to thank two wonderful, wonderful sisters from India who cared for Amaji, Sister Susli Matthews, Vilema Rajan, who chose to come over to US and from India to care to care for care, take care of our mom. Also want to thank dear Shannon Miller from Texas who took care of our mom like a daughter. Local churches, thanks to all the all the churches and the dear pastors in Dallas for your calls, comforting words, and presence in our time of grief. All who travel from out of states, we would like to take a moment to thank all, all those who travel to be part of the service from Michigan, Oklahoma, Atlanta, New York, Ohio, Chicago, Maryland, Louisiana, Connecticut, and Philadelphia. I, I want to especially thank everyone who sent a flower to uh, sent beautiful flowers to our Amaji and show your love through the through that. I want to thank all the singers and musicians who took time and um, 
and you did a great service to our Amity and we thank you for your, for your service. All attendees, thanks to all who came to be with us last three days and watched online or chose to join the grieving families, your presence made a difference. Harvest, I, I just wanted, I wanted to conclude with this Harvest Church, a heartfelt thanks to Harvest Church, Amaji's home church in Texas. We thank the entire church for your care for Amaji. No words can explain what you have, you all have done to her. A special thanks to Pastor Joseph T. Joseph, our dear Joey Chan, who made frequent visits to Amaji. I know she she loved her, loved him. She loved you so much and recognized you even at times when she could not recognize her, many others. And you visited and your presence made a difference. I want to thank every member of that church. Lastly, if I have been, if you have been of any help to our dear Amaji, and we missed you mentioning it. We are sorry about that, but we value your service from our heart. May the grieving families, especially the children who are really broken down time, with dear Amaji's demise, be filled with the peace of God that passes all understanding. Thank you, Amaji, for everything you have done to us. Go in peace until we see you in heaven. Praise the Lord. My name is Finney Esau. Um, Amaji's husband, late Mr. T.G. John, and my father, Pastor T.G. Esau, they were brothers. So she's my aunt. Um, before I go any further, I want to extend the condolence from my family, from Jesse, my wife, and my kids, Ashley and David. I also want to condolence, uh, uh, express the condolence from my brother, Ben Esau and Siji, and their families and also my sister Mercy and Pastor Sunny Philip in New York. I also want to uh, convey the condolence from the Kairamanid family, my mom's side. Uh, they couldn't be here today or the last few days, so uh, I just want to uh, convey the condolence also. I heard a lot of people say Amachi is a very commanding type of person and a tough person, but I'm going to tell you deep inside of that, she was a very loving person, especially to our patient's family. I can tell you all the kids. She was extremely loving. So I want to say that to all of you. She was not only tough and commanding, but a loving person. And if we give a chance for every single one of you to say it, they all will say that. So that is a fact. So what I'm going to do is, um, <clears throat> I'm going to talk a little bit about the ushering and how we're going to dismiss and what we're going to do afterward. So what usher is going to come and dismiss each one of the uh, uh, rows. So please be seated till then. At the end, I'm going to invite the families, the Amachi's children, grandchildren, and great-grandchildren. And I'll call their names so then they can come forward. Until then, please, the uh, children and their families, please have a seat. Um, one thing is after the, um, when the viewing starts and when you leave from here, please get in your cars, turn on, start and turn on your cars and turn AC on because it's 98 degrees outside and don't walk to the burial site. So wait till the procession site is very important. We will let you know when they're ready. So please go and have a seat and do not congregate outside because such a small space there. Please get in your car if you're going to the burial site. <clears throat> and at the request of the family, all of you here are invited to join with them for a meal. And I'll give you the address and the, uh, the direction in a second. So please join with them. Therefore, when you come, please don't stand there and shake the hand and hugging and all that. You'll have plenty of time in that place. The name of the place is Acacia Event Center. And the address is 351 South Wind Lane in Fairview. If you don't need the address, there will be some more uh, programs back there, and there will be address in the back of that. So please take that. And in a quick thing, I'll tell you, when you get to the South uh, 75, stay on the service road, do not get to the highway. Go to the next main light, which is Stacy Road. Turn left over there, then turn left on Priory Drive, then right on South Wind Lane and then left on water tower again. And these days, we all have Googles. You can put it on. If you have any questions, please let us know and we'll show you. 
Now, this is where we're going to dismiss. We're going to dismiss the overflow from that side first. Please have a seat till the ushers come there and dismiss you. And then you're going to walk through, see, view the body, and go out to this and my extreme right side, all the way to the back. There's a door back there, and you exit through there. Then we're going to start from the back on each side and come to the front and view and leave that. Okay? One more thing I want to say. Number eight, Shishusha.
I start calling the family names and the families. Is there anyone here, whether standing outside or anyone in here, who would like to be the body? Gracie and Moni, would you please come forward? <coughs> After them, it will be Sally and Joseph. Okay, then uh, we're going to start from Sheena and family. Listen, what are our own Listen. Then we're going to start with Sheena and family, then Cicely and family, Roy and family, Raju and family. Reggie and family, Sunny Chan and family, Salomon and family, Pani Chan and family, and then Asuman Chan in that order.
please stand up, please. Bears, you gentlemen, if you'll go.
ഭാവി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമുള്ള ശിശുകളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്നത്തെ ശിശുകൾ എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചു ദാസന്മാരെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായി നീ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ നീ അവരെ സഹായിച്ചതിനായി സ്വാത്രം ഇപ്പോഴും നിർഭാവി നിന്റെ ദാസനെ ഇവിടുത്തെ ശിശു ചെയ്യുവാൻ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ശിശുഷ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുവാനും നിന്റെ ഓരോ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ തുടർന്നുള്ള ശിശു നിയന്ത്രിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്വാത്രം സുരേഷുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ താഴ്മയുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ കേൾക്കണമേ We have gathered here at the final resting place on this earth and final farewell service for dear Sara Majon Amici. As we have already heard, she was a devout believer, always encouraging, very concerned about the welfare of other people, sometimes even more than her own welfare. Always praying and always wanting his family to excel and excel in the endeavor that they empowered in. she was at peace and she was happy as she was taking her final breath born in kerala moved to her temporary residence in michigan and in dallas a couple of days ago she was promoted to her permanent residence in heaven a heaven that is made by the hands of god himself and he told us not to have worry when we are on this earth because Amen. he has gone on before us to build mansions for all of us when that mansion was finished she was called home and here we say goodbye to her on this earth she always knew that the hands that made her in her mother's womb the very hands that formed her in that womb Hallelujah. would be the hand that would guide her all throughout her life and she instilled that faith into her children and we see the results of the children and the ch- and their children and their children worshiping God together in this place what a joyous occasion this is today we shed a tear for her but heaven is not here for heaven is rejoicing amen hallelujah has come home. praise the lord the soul has escaped the devil's snare and she managed to live a life defeating the devil every day of her life and that victory after victory is the result that we are seeing from people that love her both from her family and the people who are in her church that love her she set an example for all of us may we live a life that is honoring just as much as she honored God today we mourn for the loss and the tears are filled with eternal hope the family will miss her presence in there uh, with, with their children and he will be missed by our church members always allow god to guide your life and comfort that was our model the church will miss the combined loss is much but we are comforted by knowing that the termination on this earth is temporary Amen. that we will see her once again in 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 eternity we say a final goodbye to her here her separation has brought us earthly end to the relationship it stops all her pain it stops all her toils it stops all her aches because her mortal body is resting here but the soul has gone on to heaven in her rightful place at this time we would ask us to just to read first Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 first Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 sahoramare ningal pratyasha illatha mattulla or pura dukkari kendadina mudra kolunore kuriche arivillada irikkirathu njangal aagrahikkunu yesu marike jeevichu nilkkey cheyidu ennu naam vishwasikkunuvengil angale thanne deya mudra kolunore yesu mahaandaram onodu kude varuthum കർത്താവിന് പ്രത്യക്ഷത്തവരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊള്ളുന്നവർക്ക് മുമ്പാകെ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാവത്തോടും പ്രധാന ദൂന്ത ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്ത് നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊന്നിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും 
ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചേക്കൊള്ളവേൻ ഐ കണ്ടിന്യൂ ടു റീഡ് ഫ്രോം ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സ് 50 ടു 58 ഐ ഡിക്ലെയർ ടു യു ബ്രദേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് കനോട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് നോർ ഡസ് ദ പെരിഷബിൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ദ ഇംപെരിഷബിൾ ലിസൺ ഐ ടെൽ യു എ മിസ്റ്ററി വി വിൽ നോട്ട് ഓൾ സ്ലീപ് but we will all be changed in the flash in the twinkling of the eye at the last trumpet for the trumpet will shout sound and the dead will be raised imperishable and we will be changed for the perishable must clothe itself with imperishable and the mortal with immortality when the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality then the saying that is written will come true amen that hallelujah has been swallowed up in victory o death Where is your victory? Amen. Where or death is your sting? The sting Alleluia. of death is sin and the power of sin is the law. But thanks to be to God, he who has given us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor is not in vain. Amen. 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 labor is not in vain. Hallelujah. Amen. Amen. victory over death will be soon will be seen when our Christ comes back. Amen. The trumpet of the Lord shall shine. Let us humble ourselves before that. And uh, at this time I'm going to ask the family members to come forward and uh, put your flowers as the casket is over. Vegamam chernedum Angeria Vilata Yeah, 
and we will see her one day with that hope let's put the casket on okay <laughs> believers and ministers of the gospel of Jesus Christ we pray that God's blessings be upon the grieving family may I offer my condolences as well as the whole Sharon Fellowship Church offer their condolences to the family Amen. now we will pray and conclude Everybody close your eyes. Hallelujah. 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 Thank you. 
ചർച്ചക്കാരെ സുരേഷിനെതിരെ സഹോദരങ്ങളെ ചർച്ച് അംഗങ്ങളെ ദേവദാസന്മാർ എല്ലാം നീ ബലപ്പെടുത്തിയതായി സ്തോത്രം മഹത്വന്റെ കർത്താവിന് മുഴു മഹത്വം കർത്താവിന് മുഴു മഹത്വം കർത്താവിന് മുഴു മഹത്വം കർത്താവിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കും ദൈവയുടെ കേൾക്കണം അരങ്ങിട സ്വർഗീയ പിതാവേ വീഴാതകണ്ടം മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത ആനന്ദ ഉടനിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള പിതാവായി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിരന്തരമായ സന്തോഷവും സഹവാസവും ഈ വേർപാട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മക്കളോടും കുടുംബങ്ങളോടും സഭാംഗങ്ങളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ദേവദാസന്മാരോടും ചർച്ചക്കാരോടും സ്നേഹിതരോടും ദേശനിവാസികളോടും കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോട് കർത്താവ് വരവരെയും ഇവര് കൂടി വരുവോളം ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും മറാകട്ടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ മഹത്വം കൊടുക്കാം ആമി കർത്താവ് യേശുവേ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും െ അപേക്ഷിക്കുന്നു